നമസ്കാരം സെന്റ് മേരീസ് ഓർഫണേജ് വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് സെന്റർ പ്രൈവറ്റ് ഐ ടി ഐയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഫിറ്റ് അപ്പ് സെക്കൻഡ് ഇയർ സ്ട്രേറ്റ് തീയറിയിലെ പേജ് നമ്പർ എഴുപത്തി ഒൻപതിലുള്ള ന്യൂമാറ്റിക് വാൽവ് എന്നീ പാഠഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യമായി വാൽസിന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് വാൽസ് ആർ ഡിവൈസസ് യൂസ്ഡ് ടു കൺട്രോൾ റെഗുലേറ്റ് കമൻസ് ടെർമിനേറ്റ് ഓർ ചേഞ്ച് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോ ആൻഡ് പ്രഷർ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് യൂസ് ഇൻ സിസ്റ്റം ഒരു സിസ്റ്റത്തിലെ അത് ഹൈഡ്രോളിക്കോ ന്യൂമാറ്റിക്കോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡിന്റെ അത് എയറോ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓയിലോ ആവാം ആ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക ക്രമീകരിക്കുക നിയന്ത്രിക്കുക അതുപോലെ കമൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ടെർമിനേറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോ അതിന്റെ ഒഴുക്കിന്റെ ഡയറക്ഷനെ മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷറിന് മാറ്റം വരുത്തുക ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളെയാണ് വാൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വാൽസ് പല തരത്തിലുള്ളതായിട്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് ന്യൂമാറ്റിക് വാൽസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് വാൽസ് പല രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതില് അവരെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡയറക്ഷണൽ കൺട്രോൾ വാൽസ് നോൺ റിട്ടേൺ വാൽസ് പ്രഷർ കൺട്രോൾ വാൽസ് ഫ്ലോ കൺട്രോൾ വാൽസ് എന്നിവ ഇങ്ങനെയാണ് ഡയറക്ഷണൽ കൺട്രോൾ വാൽസ് പേര് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാൽവുകളെയാണ് ഡയറക്ഷണൽ കൺട്രോൾ വാൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിശയിൽ മാത്രം ഫ്ലൂയിഡിനെ കടത്തി വിടുന്നതും മറുദിശയിൽ ഫ്ലൂയിഡിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള വാൽവുകളെ നോൺ റിട്ടേൺ വാൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഒരു സിസ്റ്റത്തിലുള്ള പ്രഷറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാൽവുകളെ പ്രഷർ കൺട്രോൾ വാൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതുപോലെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഒഴുക്കിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാൽവുകളെ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ വാൽസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു നമ്മൾ ഡയറക്ഷണൽ കൺട്രോൾ വാൽസിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഡയറക്ഷണൽ കൺട്രോൾ വാൽസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു കൺട്രോൾ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് കമൻസ്മെന്റ് ആൻഡ് ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഡയറക്ഷണൽ കൺട്രോൾ വാൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഡയറക്ഷനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഓയിലോ എയറോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് കമൻസ്മെന്റ് ആൻഡ് ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ആ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഫ്ലോയിനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനുമാണ് ഡയറക്ഷണൽ കൺട്രോൾ വാൽസ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഡയറക്ഷണൽ കൺട്രോൾ വാൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് എവിടെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത പോയിന്റ് പറയുന്നത് ഡയറക്ഷണൽ കൺട്രോൾ വാൽസ് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ബിഫോർ ദ സിലിണ്ടർ അഥവാ എയർ മോട്ടോർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു എന്താണ് ഒരു സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് സിലിണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് സിലിണ്ടർ ആക്ച്വേറ്റർ എന്നൊക്കെ പഠിച്ചു ഇതിനു വേണ്ട ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ കൺട്രോൾ വാൽസ് ആണ് അതായത് വാൽസ് ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് സിലിണ്ടർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമോ വേണ്ടയോ അപ്പോൾ സിലിണ്ടറിന് തൊട്ട് മുന്നായിരിക്കും ഈ വാൽസിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ വാൽസ് ആണ് സിലിണ്ടറുകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്ഷണൽ കൺട്രോൾ വാൽസ് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇന്റേണൽ ഡിസൈൻ അതിന്റെ നിർമ്മാണ രീതി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡിസൈൻ അനുസരിച്ച് രണ്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു നമ്പർ ഓഫ് പോർട്ട്സ് ആൻഡ് പൊസിഷൻ എത്ര പോർട്ടുകൾ എത്ര പൊസിഷനുകൾ ഉണ്ട് പോർട്ടുകളെ പറ്റിയും പൊസിഷനുകളെ പറ്റിയും നമുക്ക് വരുന്ന സ്ലൈഡുകളിൽ പഠിക്കാം മൂന്നാമത്തെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു വാൽവ് ആക്ച്വേറ്റിംഗ് മെക്കാനിസം ഏത് രീതിയിലാണ് ആ വാൽവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വാൽവ് ആക്ച്വേറ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഡയറക്ഷണൽ കൺട്രോൾ വാൽസിനെ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഇന്റേണൽ ഡിസൈൻ പ്രകാരം ഡയറക്ഷൻ കൺട്രോൾ വാൽവിനെ എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രധാനമായും ഇന്റേണൽ ഡിസൈൻ അതിന്റെ അകത്തുള്ള അതിന്റെ ഡിസൈൻ അനുസരിച്ച് ഡയറക്ഷണൽ കൺട്രോൾ വാൽവിനെ രണ്ട് രീതിയിലാണ്
ഒരു വാൽവാണ് റോട്ടറി ഡിസ്ക് വാൽവ് അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ പോർട്ടുകളിലേക്കുള്ള എയർ ക്രമീകരിച്ച് വിടുന്നത് അടുത്തതാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ലൈഡ് വാൽവ് ഇതിനെ പ്ലഞ്ചർ വാൽവ് എന്നും അറിയപ്പെടാറുണ്ട് പ്ലഞ്ചർ സ്ലൈഡ് വാൽവ് എന്നും അറിയപ്പെടാറുണ്ട് അത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ആയിട്ട് ഒരു പ്ലഞ്ചറിനെ നീക്കുമ്പോഴാണ് ആ വാൽവിന്റെ ഓപ്പറേഷനുകൾ സംഭവിക്കുന്നത് എയറിനെ ക്രമീകരിച്ച് വിടുന്നത് ഒരു പോർട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോർട്ടിലേക്ക് വിടുന്നത് എന്നാൽ പ്ലേറ്റ് സ്ലൈഡ് വാൽവിലെ പ്ലേറ്റുകളാണ് ഉണ്ടാവുക ഹോൾഡ് പ്ലേറ്റുകൾ ഹോളുള്ള പ്ലേറ്റുകളാണ് ഉണ്ടാവുക രണ്ടോ മൂന്നോ പ്ലേറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ആ പ്ലേറ്റുകളും ഈ വാൽവിലുള്ള ഹോളും കോയിൻസ് ഐഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എയർ ഫ്ലോ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നത് അതായത് ഈ ഹോൾ നേർ രേഖയിൽ വരുമ്പോൾ എയർ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു ഹോട്ടിലേക്ക് കടന്നു പോകും ഇങ്ങനെയാണ് സാധാരണ സ്ലൈഡ് വാൽവുകളെ തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്ലൈഡ് വാൽവ് എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം അതിലൊരു മെമ്പർ സ്ലൈഡിംഗ് ആയിരിക്കും റോട്ടറി ഡിസ്കിലാണെങ്കിൽ ഡിസ്ക് അവിടെ സ്ലൈഡിംഗ് ആയിരിക്കും പ്ലേറ്റ് സ്ലൈഡിംഗിൽ ആണെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ് ആണ് അവിടെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂട്ടിനൽ സ്ലൈഡിലാണെങ്കിൽ പ്ലഞ്ചർ ആണ് അവിടെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്ലൈഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങുന്നത് ആ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള നീ നീങ്ങലിന്റെ ഇടയിലാണ് ഒരു പോർട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോർട്ടിലേക്ക് എയർ കടന്നു പോകുന്നത് വീഡിയോയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അടുത്തതാണ് സീറ്റ് വാൽവ് ഓർ പൊപ്പറ്റ് വാൽവ് ഇതിലെ ഒരു പൊപ്പറ്റ് ഒരു സീറ്റിങ്ങിൽ നിന്ന് ഉയരുമ്പോഴാണ് എയർ ഫ്ലോവിനെ ക്രമീകരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മൂന്ന് രീതിയിലാണ് അതിനെ തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ബോൾ സീറ്റ് കോൺ സീറ്റ് ഓർ ടൈപ്പർ സീറ്റ് രണ്ട് പേരിൽ അറിയുന്ന അറിയപ്പെടാം ബോൾ സീറ്റ് കോൺ സീറ്റ് ഡിസ്ക് സീറ്റ് ഇതിലെ ആദ്യത്തെ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾ നോക്കാം ആ ബോൾ അതിരിക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഉയരുമ്പോഴാണ് താഴെ എന്നുള്ള പോർട്ടിൽ നിന്ന് മുകളിലത്തെ പോർട്ടിലേക്ക് എയർ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തതിൽ കോൺ സീറ്റ് അതിന്റെ ഷെയ്പ്പിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ പ്രവർത്തന രീതികൾ എല്ലാം ഒരുപോലെ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിനെ ഒരു സീറ്റിങ്ങിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ അത് ബോളാവാം കോണാവാം ഡിസ്ക് ആവാം ഏതായാലും അതിനെ ആ സീറ്റിങ്ങിൽ നിന്ന് മാറ്റുമ്പോഴാണ് എയർ ഫ്ലോ നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള വാൽവുകളെയാണ് സീറ്റ് വാൽവ് അഥവാ പോക്കറ്റ് വാൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്ലൈഡ് വാൽവിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസുമാണ് സ്ലൈഡ് വാൽസിന്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു സ്ലൈഡ് വാൽസ് ആർ സോ കോൾഡ് ബിക്കോസ് ദ ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ബൈ സ്ലൈഡിംഗ് വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മെമ്പർ അതിന്റെ ഒരു മെമ്പറിനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വഴിയാണ് ഈ വാൽസിന്റെ ഓപ്പണിങ്ങും ക്ലോസിങ്ങും നടക്കുന്നത് ഇനി ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ബാലൻസ്ഡ് സ്കൂൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റും കൂടിയാണ് അത് ബാലൻസ്ഡ് സ്കൂൾ ബാലൻസ്ഡ് സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അകത്തുള്ള ആ മൂവിംഗ് പാർട്ടിനെയാണ് സ്കൂൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ സ്കൂളിന്റെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഡയഗ്രത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് വശങ്ങളിലും ഒരുപോലെയാണ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് അത് ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഇത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ലെസ് ഫോഴ്സ് റിക്വയർ ടു ആക്ച്വേറ്റ് ചെറിയൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വാൽവിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനും ക്ലോസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നു അതാണ് ലെസ് ഫോഴ്സ് റിക്വയർ ടു ആക്ച്വേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലുള്ള അർത്ഥം ഇനി അതിന്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കാം പോരായ്മകൾ എ ഫൈൻ ഫിനിഷ് ആൻഡ് ആക്യുറസി ആർ റിക്വയർ ഫോർ സ്ലൈഡിംഗ് പാർട്സ് ആ മെയ്റ്റിംഗ് പാർട്സ് അതിന്റെ അകത്തുള്ള ആ സ്ലൈഡിംഗ് പാർട്സുകൾ തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ലൈഡിംഗ് പാർട്സിനെ മാക്സിമം ഫിനീഷും കൊടുക്കാൻ ഫിനീഷ് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു അതിന്റെ കാരണം അത് ഫിനീഷിലല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഇറഗുലാരിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ഈ ബാലൻസ്ഡ് സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം നടക്കില്ല അഥവാ ഫോഴ്സ് ബാലൻസ്ഡ് ആവില്ല അതുപോലെ തന്നെ സെൻസിറ്റീവ് ടുവേർഡ്സ് ഡസ് ഡെർത്ത് ഇൻ ദ എയർ ഒരു ന്യൂമാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൽ എയർ ഉണ്ടാവും നാച്ചുറലി അതിൽ പൊടി ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പൊടിയൊക്കെ ഇതിന്റെ അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വർക്കിങ്ങിനെ അത്
അപ്പൊ ഇത്രയ്ക്കൊക്കെയാണ് സ്ലൈഡ് വാൽസിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് സീറ്റ് വാൽസ് അഥവാ പൊപ്പറ്റ് വാൽസിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസുമാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സീറ്റ് വാൽസിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു സീറ്റ് വാൽസ് ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് എസ് പൊപ്പറ്റ് വാൽസ് ദ വാൽവ് ഈസ് ഓപ്പൺ ഓർ ക്ലോസ് ബൈ ദ ലിഫ്റ്റ് ഓഫ് സീറ്റിംഗ് എലമെന്റ് സീറ്റിംഗ് എലമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോളോ കോൺ ഡിസ്ക് ഏത് വേണമെങ്കിൽ ആവട്ടെ അതിനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വഴി വാൽവിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് സീറ്റ് വാൽസിൽ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വിയർ ആൻഡ് ടിയർ ഈസ് മിനിമം ടൈം ആനും വളരെ കുറവ് കാരണം അതിൽ മെയ്റ്റിംഗ് പാർട്സ് ഇല്ല സ്ലൈഡിംഗ് വാൽവുകളുടെ പോലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ടൈം ആനും വളരെ കുറവായിരിക്കും രണ്ട് ആക്ച്വേറ്റിംഗ് ലെങ്ത് ഓർ ലിഫ്റ്റ് ഈസ് വെരി ലെസ് ആ സീറ്റിംഗിൽ ഇരിക്കുന്ന പൊപ്പറ്റിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ വാൽവ് ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അധികം ആക്ച്വേറ്റിംഗ് ലെങ്ത് അതിനില്ല മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പ്രൊവൈഡ് ലീക്ക് പ്രൂഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് അതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അനുസരിച്ച് വളരെ ലീക്ക് പ്രൂഫ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അകത്തുനിന്ന് പുറത്തേക്കോ പുറത്തുനകത്തേക്കോ ഒന്നും മറ്റ് ഫോറിൻ പാർട്ടികൾസ് ഒന്നും കിടക്കുന്നില്ല അടുത്ത് ലോങ് ലൈഫ് പ്രത്യേകിച്ച് മെയ്റ്റിംഗ് പാർട്സ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും ഫ്രിക്ഷൻ അധികം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും ഒക്കെ അതിന് ആയുസ് കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്നു അടുത്താണ് ഇൻസെൻസിറ്റീവ് ടു ഡെർട്ട് ഓർ ഡസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം സ്ലൈഡ് വാൽവില് ഡെർട്ടോ ഡസ്റ്റോ ഒക്കെ ഏറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വർക്കിങ്ങിനെ അത് സാരമായി ബാധിക്കും പക്ഷെ സീറ്റ് വാൽവിനകത്തേക്ക് ഡെർട്ടോ ഡസ്റ്റോ കയറിയാൽ തന്നെ അത് അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനെ കാര്യമായി ബാധിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ ഫ്രിക്ഷനോ അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള സ്ലൈഡിംഗ് മെക്കാനിസങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ കാരണം അടുത്ത അതിന്റെ പോരായ്മകൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഫോൾസ് റിക്വയർ ടു ഓപ്പറേറ്റ് ഈ സ്മോൾ അതാണ് അതിന്റെ പ്രധാന ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഞാൻ ആ വാൽവിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഫോൾസ് വളരെ കൂടുതലാണ് കൂടുതലായിരിക്കണം റൈസ് സൈഡിലുള്ള ഫിഗർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു പൊപ്പറ്റുണ്ട് അതിനെതിരെ മൂന്ന് പോർട്ടുകൾ ഉണ്ട് എ പി ആൻഡ് ആർ ഇതിൽ പി ആണ് പ്രഷർ പോർട്ട് ഞാൻ എയർ ഇൻലെറ്റ് കൊടുക്കുന്ന പോർട്ടാണ് പ്രഷർ പോർട്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്കിംഗ് പോർട്ട് എയർ പോകുന്ന പോർട്ട് അതാണ് വർക്കിംഗിന് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എയർ കടന്നു പോകുന്ന പോർട്ടിനെയാണ് വർക്കിംഗ് പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ അടുത്തതാണ് എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് ആർ അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രസ് ഹിയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭാഗം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെയാണ് ഞാൻ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് വാൽവിന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് രണ്ട് ഫോഴ്സുകൾക്ക് എതിരായിട്ടാണ് ഒന്ന് പൊപ്പറ്റിനടിയിലുള്ള സ്പ്രിങ്ങിന് സ്പ്രിങ്ങിന് ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ മോളിൽ നിന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്പ്രിങ് എന്നെ തിരിച്ച് ഒപ്പോസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ട ഫോഴ്സ് സ്പ്രിങ്ങിന്റെ ഫോഴ്സിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലായിരിക്കണം അത് മാത്രമല്ല പ്രഷർ പോർട്ടിലൂടെ വരുന്ന എയറിന് എതിരായിട്ട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു അപ്പൊ രണ്ട് ഫോഴ്സുകൾ ഓപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ആ വാൽവിനെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്ന് പ്രഷർ പോർട്ടിൽ വരുന്ന എയറിനെയും അതിന് താഴെയുള്ള ഒരു സ്പ്രിങ്ങിനും എതിരായിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഫോഴ്സ് റിക്വയർ ടു ഓപ്പറേറ്റ് ഈ സ്മോർ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അടുത്താണ് ബാലൻസിംഗ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് നോട്ട് ആഡിക്വേറ്റ് ആ ഫോഴ്സിനെ ബാലൻസിംഗ് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ലൈഡ് വാൽവുകളിൽ ബാലൻസ്ഡ് സ്പൂൾ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഒരു ബാലൻസിംഗ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഇതിനെ ആഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല ഇത് രണ്ടും ആണ് അതിന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് നേരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഡയറക്ഷണൽ കൺട്രോൾ വാൽസിന്റെ ഇന്റേണൽ ഡിസൈൻ പ്രകാരം അതിനെങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു ഡയറക്ഷൻ കൺട്രോൾ വാൽസിനെ പല രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അക്കോർഡിംഗ് ടു നമ്പർ ഓഫ് പോർട്ട്സ് ആൻഡ് പൊസിഷൻ ഒരു കൺട്രോൾ വാൽവിന് ഡയറക്ഷൻ കൺട്രോൾ വാൽവിന് അനേകം പോർട്ടുകളും പൊസിഷനുകളും ഉണ്ടാവും ഡയറക്ഷൻ കൺട്രോൾ വാൽവ് വാൽസ് നമ്പർ ഓഫ് പോർട്ട്സ് ത്രൂ വിച്ച് എയർ എൻഡേഴ്സ് ആൻഡ് എക്സിറ്റ് ആ പോർട്ടിലൂടെയാണ് എയർ അകത്തേക്ക് കിടക്കുന്നതും വാൽവിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതും അതിന് രണ്ട് പൊസിഷനുകളാണ് സാധാരണ പറയാറ് ഒന്ന് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനും ഒന്ന് ഫൈനൽ പൊസിഷനും അപ്പൊ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയറിന്റെ ഫ്ലോ ഇല്ല അതിലൂടെ ഇനി 
സിലിണ്ടറിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണോ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആ വർക്കിനെ നടത്തുന്നത് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോർട്ടിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന എയർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ വർക്കിംഗ് പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്താണ് ആർ എസ് ടി എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ടുകൾ അപ്പൊ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം അപ്പൊ സാധാരണ അതിന് പേര് കൊടുക്കുന്നത് ആർ എസ് ടി ഈ മൂന്ന് ലെറ്ററുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് ഇതിലൂടെയാണ് എയർ പുറത്തേക്ക് എക്സോസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് കൺട്രോൾ ഓർ സിഗ്നൽ പോർട്ട് ഒരു വാൽവിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കൺട്രോൾ സിഗ്നലുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് കൊടുക്കുന്ന പോർട്ടുകളെയാണ് എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന് നെയിം ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒരു വാൽവിന്റെ പൊസിഷനുകളെ സീറോ വൺ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഓർ വൺ ടു വൺ വൺ ടു അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് അതാ വാൽവിന്റെ പൊസിഷനെ കാണിക്കാനാണ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ആൻഡ് ടു കൊടുക്കാറുണ്ട് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ തന്നെ നോമക്ലേറ്റ് ചെയ്യാറുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ വാൽവുകളുടെ പൊസിഷനുകളെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഇത് നമുക്ക് ഇനി വരും പാഠഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളതാണ് പോർട്ടിന്റെ ടെർമിനോളജീസ് പോർട്ടിന്റെ പേര് പൊസിഷനുകളെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്ററുകളും ഓരോ സ്ക്വയറുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ വാൽവിനെയും കാണിക്കുക അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ നമുക്കത് വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഫിഗർ ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് സ്ക്വയറുകൾ കാണാം പി എ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിൽ ആദ്യത്തെ സ്ക്വയറിൽ പിയിൽ നിന്നുള്ള എയിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ ബ്രേക്ക് ആണ് അപ്പോ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രഷർ പോർട്ട് ആണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ എയർ കൊടുക്കുന്നത് വർക്കിംഗ് പോർട്ട് ആണ് എ അപ്പോ പിയിൽ കൊടുക്കുന്ന എയർ എയിലെത്തുന്നില്ല കാരണം അവിടെ ബ്രേക്ക് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അത് വാൽവിന്റെ ഒരു പൊസിഷനാണ് അതായത് ക്ലോസ്ഡ് സ്റ്റേജിലാണ് ആ വാൽവ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അടുത്ത സ്ക്വയറിൽ നോക്കുക അത് പിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് ഒരു ഏരോ ആണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനർത്ഥം പ്രഷർ പോർട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന എയർ വർക്കിംഗ് പോർട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നു അതിനർത്ഥം വാൽവ് ഓപ്പൺ ആണെന്നാണ് അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തൊരു ഫിഗർ ആണ് അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ സീറോ വൺ എന്ന് കാണാം സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ആണ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ അതായത് വാൽവ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഓപ്പൺ ആയിട്ടേ ഇരിക്കുന്നത് വാൽവ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ പിയിൽ നിന്നും എയിലേക്ക് എയർ കടന്നു പോകുന്നു ഇതാണ് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു വാൽവിന്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ കാണിക്കുക അതിനെ ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ താഴെ ഒരു ഫിഗർ കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രഷർ പോർട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന എയർ ഓഫ് കണ്ടീഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാൽവ് ക്ലോസ്ഡ് കണ്ടീഷനിൽ എയിലെത്തുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷനിൽ പ്രഷർ പോർട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന എയർ വർക്കിംഗ് പോർട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നു വാൽവ് ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ ഇനി ഏതൊരു വാൽവിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ രീതിയിലാണ് ഒരു റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫിഗർ ശ്രദ്ധിക്കുക ടു ബൈ ടു വാൽവ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ന്യൂമറേറ്ററിൽ അംശത്തിൽ കാണുന്ന ടു എന്തിന് സൂചിപ്പിക്കും നമ്പർ ഓഫ് പോർട്ടുകളെ സൂചിപ്പിക്കും എന്നാൽ ഛേദത്തിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കാണിക്കുന്ന ടു നമ്പർ ഓഫ് പൊസിഷനുകളെ സൂചിപ്പിക്കും അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഗർ ഒരു ടു ബൈ ടു വാൽവിന്റെ ആണ് അതിന് രണ്ട് പോർട്ടുകൾ ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചുല്ല പ്രഷർ പോർട്ടും വർക്കിംഗ് പോർട്ടും പി യും എയും അപ്പോൾ രണ്ട് പൊസിഷനുകൾ ഉണ്ട് സീറോയും വണ്ണും ഓഫ് പൊസിഷനും ഓൺ പൊസിഷനും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു വാൽവിന്റെ പേരിനെ കാണിക്കുക ടു ബൈ ടു വാൽവ് ഇതാണ് ഒരു വാൽവിന്റെ ഡെസിഗ്നേഷൻ ഇതുപോലെ നമ്മൾ പല വാൽവിനെയും പല പേരുകളിലാണ് അറിയപ്പെടുക ബേസിക്കലി അതിന്റെ പോർട്ടുകളെയും പൊസിഷനുകളെയും വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു വാൽവിനെ പേര് നമ്മൾ പറയുക അടുത്തതായി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡയറക്ഷണൽ കൺട്രോൾ വാൽവുകളെ അവരുടെ വാൽവ് ആക്ടിവേറ്റി മെക്കാനിസം അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയൊക്കെ വർഗീകരിക്കുക എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഒരു വാൽവിനെ എന്തായാലും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മാർക്കിംഗ് പൊസിഷനുകൾ ഉണ്ടാവും ഓൺ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മാർക്കിംഗ് പൊസിഷനുകളുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ്
പേര് പറയുന്ന പോലെ ഈ വാൽവിനകത്ത് ഒരു സ്പ്രിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ സ്പ്രിങ് അതിനൊരു ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും അത് എപ്പോഴും ആ വാൽവിനെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഫിഗർ നമ്പർ സെവനിലെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് സ്ക്വയർ ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് രണ്ട് പൊസിഷൻ ഉണ്ട് വണ്ണും സീറോയും അതിനർത്ഥം അതൊരു ടു ബൈ ടു വാൽവാണെന്നാണ് ഇതിന് സ്പ്രിങ് ഏത് സൈഡിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വലത് ഭാഗത്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഭാഗമാണ് അതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ അതായത് ആ വാൽവ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഏത് പൊസിഷനിലായിരിക്കും ക്ലോസ്ഡ് പൊസിഷനിലായിരിക്കും സീറോ ക്ലോസ്ഡ് പൊസിഷൻ അതിന്റെ ഇനീഷ്യലിലെ ക്ലോസ്ഡ് പൊസിഷൻ ആണ് അത് അവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ആ ലൈൻ ത്രൂ അല്ല അവിടെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് ഇനി വൺ എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷൻ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ അതിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ഞാൻ എവിടെയാണ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മാനുവൽ പുഷ് ബട്ടൺ ആണ് ഞാൻ അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ എല്ലാ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കാണാം മാനുവൽ ആവാം ലിവർ ആവാം ഫുട് പെഡൽ ആവാം റോളർ ആവാം റോളർ ട്രിപ്പ് ആവാം സോളിനോയിഡ് ആവാം എയർ പൈലറ്റ് ആവാം എന്ത് തന്നെയായാലും ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അത് ഈ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ സീറോയിൽ നിന്നുള്ള ഇനീഷ്യ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് അതായത് ക്ലോസ്ഡ് പൊസിഷനിൽ നിന്ന് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പൺ പൊസിഷനിലേക്ക് ആ വാൽവ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും അതായത് ആ വാൽവ് ഓപ്പൺ ആവുന്ന അർത്ഥം ഞാൻ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഈ മാനുവൽ പുഷ് ബട്ടന്റെ ഫോഴ്സിനെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാലോ സ്പ്രിങ് അതിനെ പഴയ പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അതായത് ഓഫ് പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഇതാണ് സ്പ്രിങ് റിട്ടേൺ വാൽവ് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് സ്പ്രിങ് റിട്ടേൺ വാൽവിനെ എപ്പോഴും ഒരു ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും ഓക്കെ ഡിറ്റന്റ് വാൽവിൽ സ്ഥിതി വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഡിറ്റന്റ് വാൽവിന് ഒരു ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഒരു പൊസിഷൻ ഇല്ല അതിന്റെ പ്രത്യേകത അത് മുമ്പ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഏത് പൊസിഷനിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേ പൊസിഷനെ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും അതായത് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ അതിനൊരു ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് മാറ്റാം അതുപോലെ വീണ്ടും ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അത് തിരിച്ച് പഴയ പൊസിഷനിലേക്ക് വരുള്ളൂ ചിത്രത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം ഡിറ്റന്റ് വാലുകളിൽ സ്പ്രിങ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അതിനൊരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് മാറ്റാനും തിരിച്ച് പഴയതുപോലെ ആക്കുവാനും നമുക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തേ മതിയാകൂ അപ്പൊ അതിന് ആക്ച്വേഷൻ ഫോഴ്സ് പല രീതിയിലാവാം ലിവർ ഓപ്പറേറ്റഡ് ആവാം ഇമ്പൾസ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ആവാം സോളിനോയിഡ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ആവാം ലിവർ ഓപ്പറേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിവർ വെച്ചിട്ട് എടുക്കാം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ഇമ്പൾസ് കൊടുത്ത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാതെ എയർ പൈലറ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇമ്പൾസ് കൊടുത്ത് നമുക്ക് അതിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം എയറിന്റെ ഒരു ഫ്ലോ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സോളിനോയിഡ് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സോളിനോയിഡ് വെച്ച് ആ സോളിനോയിഡിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ആക്ഷൻ കാരണോ നമുക്ക് അതിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പറഞ്ഞു വന്നത് ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഇത് രണ്ട് പൊസിഷനിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി സ്വിച്ച് ചെയ്യുള്ളൂ സ്പ്രിങ്ങിന്റേത് പോലെ എപ്പോഴും അത് പഴയ പൊസിഷനിലേക്ക് വരില്ല ഇത് ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ട് ഒരു എളുപ്പവഴി പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്പ്രിങ് റിട്ടേൺ വാലുവും ഡിറ്റന്റ് വാലുവും ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ട് ഒരു എളുപ്പവഴി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വിച്ചുകൾ അതൊക്കെ ഡിറ്റന്റ് വാലുവ് പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാരണം ഓൺ ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എപ്പോഴും ഓൺ ആയിരിക്കും പിന്നീട് അതൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഡിറ്റന്റ് വാലുവുകൾ അതുപോലെയാണ് ഏകദേശം പക്ഷെ സ്പ്രിങ് റിട്ടേൺ വാലുവിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കോളിംഗ് ബെല്ല് അത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അതൊരു പൊസിഷനിൽ മറ്റൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് ആവുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ഫോഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പഴയ പൊസിഷനിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ കോളിംഗ് ബെല്ലിന്റെ സ്വിച്ചും സാധാരണ സ്വിച്ചും നമുക്ക് ഇതായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം സാധാരണ സ്വിച്ച് ഡിറ്റന്റ് വാലു പോലെയും കോളിംഗ് ബെല്ലിന്റെ സ്വിച്ച് അത് സ്പ്രിങ് റിട്ടേൺ വാലു പോലെയും പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫിഗർ നമ്പർ നയനിലെ എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് നോക്കുക അതില്
അല്ലെങ്കിൽ റിമോട്ട് ആക്ച്വേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഡിറക്റ്റ് ആക്ച്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാൽവിനെ നേരിട്ട് ആക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദാഹരണത്തിൽ ഒരു ഹാൻഡ് ലിവറോ പെഡലോ റോളറോ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പുഷ് ബട്ടനോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ വാൽവിനെ നേരിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഡയറക്റ്റ് ആക്ച്വേഷൻ ഫിഗർ നമ്പർ ടെന്നിൽ നോക്കുക ഒരു വാൽവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്പ്രിംഗ് റിട്ടേൺ വാൽവാണ് ഒരു പുഷ് ബട്ടൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പുഷ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉടനടി ആ വാൽവ് ഓപ്പറേറ്റ് ആകുന്നു ഇതിനാണ് ഡയറക്റ്റ് ആക്ച്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഡയറക്റ്റ് ആക്ച്വേഷൻ റിമോട്ട് ആക്ച്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാരാമീറ്ററിനെ സ്വാധീനിച്ചുകൊണ്ട് ആ പാരാമീറ്ററിനെ ഉപയോഗിച്ച് വാൽവിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സോളിനോയിഡ് ഒരു വാൽവിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ആ സോളിനോയിഡിനെ ഞാൻ റിമോട്ട് ആയിട്ടിരുന്നു മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് സോളിനോയിഡിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാണ് സോളിനോയിഡിലേക്കുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൊടുക്കുകയും തൽഫലമായി സോളിനോയിഡ് വാൽവിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇതൊരു റിമോട്ട് ആക്ച്വേഷൻ ഉദാഹരണമാണ് അതുപോലെ ഫിഗർ ലെവൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പൾസ് ആണ് ഒരു എയർ പൈലറ്റോ അങ്ങനെ നമ്മൾ എയറിനെ ആക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി എയറിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് ആക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ നേരിട്ടുള്ള ആക്ച്വേഷൻ അല്ല ഒരു ബട്ടൺ പിടിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന പോലെയുള്ള നേരിട്ടുള്ള ആക്ച്വേഷൻ അല്ല റിമോട്ട് ആയിട്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് റിമോട്ട് ആക്ച്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ വിവിധ തരം ഡയറക്ഷണൽ കൺട്രോൾ വാൽവുകളെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കുന്നത് വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡയറക്ഷണൽ കൺട്രോൾ വാൽവ് അതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് ടു ബൈ ടു ഡയറക്ഷണൽ കൺട്രോൾ വാൽവ്സ് പേര് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം അതിൽ രണ്ട് പോർട്ട് ഉണ്ട് രണ്ട് പൊസിഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഈ ടു ബൈ ടു ഡയറക്ഷണൽ കൺട്രോൾ വാൽവുകൾ എയറിനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാനും കമ്മൻസ്മെന്റ് ഓഫ് എയർ ആൻഡ് ടെർമിനേഷൻ അതിനാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ എയർ കൊടുക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതും സാധാരണ ഗതിയിൽ ടു ബൈ ടു ഡയറക്ഷണൽ കൺട്രോൾ വാൽവ്സ് ആയിരിക്കും ഇത് ഏറ്റവും നന്നായി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു കട്ട് ഓഫ് വാൽവ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം നമുക്കൊരു സപ്ലൈ എയർ സപ്ലൈനെ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യണമെങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടു ബൈ ടു ഡയറക്ഷണൽ കൺട്രോൾ വാൽവ് ആണ് ഇത് നോർമലി ഓപ്പണിലും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് നോർമലി ക്ലോസ്ഡിലും അവൈലബിൾ ആയിട്ടിരിക്കും നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ നോർമലി ഓപ്പൺ നോർമലി ക്ലോസ്ഡിനെ പറ്റി പറയാം ഫിഗർ ട്വൽവ് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ ബോക്സിനുള്ളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു ടു ബൈ ടു ഡയറക്ഷണൽ കൺട്രോൾ വാൽവ് അതൊരു കട്ട് ഓഫ് വാൽവ് ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സർക്യൂട്ടിൽ താഴെ പമ്പുണ്ട് പമ്പിൽ നിന്ന് പിസ്റ്റണിലേക്ക് പോകുന്നതിന്റെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടാണ് ടു ബൈ ടു കൺട്രോൾ വാൽവ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് ഓപ്പറേഷൻ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിർത്തണമെങ്കിൽ പിസ്റ്റന്റെ വർക്കിംഗ് നിർത്തണമെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വാൽവ് അതാണ് നമ്മുടെ ടു ബൈ ടു വാൽവ് അതിന്റെ ലിവർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സർക്യൂട്ട് കട്ട് ഓഫ് ആവുകയും പിസ്റ്റന്റെ വർക്കിംഗ് നിലയ്ക്കുകയും ചെയ്യും സാധാരണ ഗതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കട്ട് ഓഫ് വാൽവ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് അടുത്തത് നമ്മൾ നോർമലി ക്ലോസ്ഡ് ടൈപ്പ് നോർമലി ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിനെ പറ്റിയാണ് വിശദീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫിഗർ ഫോർട്ടീൻ ശ്രദ്ധിക്കും ഫിഗർ വലത് ഭാഗത്തുള്ള ഫിഗർ അതിൽ നോർമലി ക്ലോസ്ഡ് നോർമലി ഓപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ നോർമലി ക്ലോസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പ്രിങ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് അത് അതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനെ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ വാൽവിന്റെ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ അത് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് അതിലൂടെ ഫ്ലോ ഇല്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ആ വാൽവ് ഓപ്പൺ ആകുന്നതും അതിലൂടെ ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ക്ലോസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നോർമലി ക്ലോസ്ഡ് ടൈപ്പ് എന്നാണ് പറയുക ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിന് താഴെയുള്ള ഫിഗർ നോർമലി ഓപ്പൺ ടൈപ്പിന്റെ സിമ്പിൾ നോക്കൂ സ്പ്രിങ് കണക്ട് ചെയ്തിരുന
അത് മുകളിൽ നിന്ന് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ പൊപ്പറ്റ് താഴേക്ക് വരികയും പ്രഷർ പോർട്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എയർ വർക്കിംഗ് പോർട്ടിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതൊരു നോർമലി ക്ലോസ്ഡ് വാൽവായിരുന്നു ആദ്യം പൊപ്പറ്റ് അടഞ്ഞിട്ടായിരിക്കുന്നത് നോർമലി ക്ലോസ്ഡ് ആണ് എന്നാൽ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പൊപ്പറ്റ് താഴുകയും എയർ ഫ്ലോ വർക്കിംഗ് പോർട്ടിലേക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ഓപ്പൺ ആയി മാറിയിട്ട് അപ്പൊ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ക്ലോസ്ഡും സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ ഓപ്പൺ ആയതുകൊണ്ടും അതിനെ നോർമലി ക്ലോസ്ഡ് വാൽവ് എന്ന് വിളിക്കും എന്നാൽ അതിന് താഴെയുള്ള ഫിഗർ ഒരു നോർമലി ഓപ്പൺ ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാം പ്രഷർ പോർട്ടിലൂടെ കൊടുക്കുന്ന എയർ ഓൾറെഡി അത് വർക്കിംഗ് പോർട്ടിലേക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഫോൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന്റെ പൊപ്പറ്റ് താഴെ വരികയും എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോർട്ട് വർക്കിംഗ് പോർട്ടിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് എയർ വർക്കിംഗ് പോർട്ടിലേക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ അത് നോർമലി ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു ആദ്യം ഫോൾസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ക്ലോസ് ആവുക ചെയ്തേ അതുകൊണ്ട് അത് നോർമലി ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് വാൽവാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ത്രീ ബൈ ടു ഡിറക്ഷണൽ കൺട്രോൾ വാൽവിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ടു ബൈ ടു ഡിറക്ഷണൽ കൺട്രോൾ വാൽവിനെ അപേക്ഷിച്ച് ത്രീ ബൈ ടുവിൽ ഒരു പോർട്ട് കൂടുതലുണ്ടായിരിക്കും ടു ബൈ ടുവിൽ പ്രഷർ പോർട്ട് പിയും വർക്കിംഗ് പോർട്ട് എയും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ത്രീ ബൈ ഫോർ ത്രീ ബൈ ടു വാൽവില് പ്രഷർ പോർട്ട് പിയും വർക്കിംഗ് പോർട്ട് എയും അതിന് പുറമെ എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് ഉള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇതിന്റെ വർക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ഒരു എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് വർക്ക്ഡ് എയർ വർക്ക് കഴിഞ്ഞ എയർ എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ടിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഈ വാൽവിന് കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വാൽവ് ഒരു സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് സിലിണ്ടറിലാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് സിലിണ്ടറിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചതാണ് ഒരു സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് സിലിണ്ടറിനെ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാനൊക്കെ ഈ ത്രീ ബൈ ടു വാൽവാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇൻലെറ്റ് വാൽവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതും ത്രീ ബൈ ടു വാൽവാണ് പിന്നെ ഈ വാൽവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജുകളിൽ ഒന്നാണ് ഇതിനെ റിമോട്ട് ഓപ്പറേഷന് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാൽവാണ് ത്രീ ബൈ ടു വാൽവ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് റിമോട്ട് ഓപ്പറേഷൻ എന്താണ് അതായത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു പാരാമീറ്ററിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ആ പാരാമീറ്റർ കൊണ്ട് ഈ വാൽവിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ് മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ വാൽവുകളിൽ ഒന്നാണ് റിമോട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ആയിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഫിഗറിൽ ഒരു ത്രീ ബൈ ടു വാൽവിന്റെ വർക്കിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ത്രീ ബൈ ടു വാൽവ് ഒരു സിലിണ്ടറിലേക്ക് ആയിരിക്കും അതിന്റെ വർക്കിംഗ് പോർട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഒരു സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് സിലിണ്ടർ ഒരു സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് സിലിണ്ടറിലേക്കാണെന്ന് കരുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കും എ എന്ന് പറഞ്ഞ വർക്കിംഗ് പോർട്ട് ഒരു സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് സിലിണ്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഫിഗറിൽ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ ടോപ്പിലുള്ള ഫിഗറിൽ പ്രഷർ പോർട്ടിൽ എയർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ബോള് അവിടെ അതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതുവഴി വർക്കിംഗ് പോർട്ടിലേക്ക് എയർ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഫോൾസ് കൊടുത്ത് വാൽവ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ വാൽവിന ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോൾ താഴേക്ക് വരികയും എയർ അതിലൂടെ കടന്ന് പ്രഷർ പോർട്ടിലുള്ള എയർ വർക്കിംഗ് പോർട്ടിലേക്ക് കടന്നു പോയി സിലിണ്ടറിനെ എക്സ്ട്രാ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും അതായത് എക്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യും സിലിണ്ടർ എന്റെ അകത്ത് പിസ്റ്റൺ പുറത്തേക്ക് വരും ഇനി വാൽവിലുള്ള ഫോൾസ് റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പൊപ്പറ്റ് പഴയതുപോലെ അടയുകയും സിലിണ്ടറിന്റെ അകത്തുള്ള ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ എയർ അത് പ്രഷർ പോർട്ടിലൂടെ സോറി വർക്കിംഗ് പോർട്ടിലൂടെ കടന്ന് എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ടിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഒരു സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് സിലിണ്ടറിനെ ഏറ്റവും നന്നായി വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വാൽവ് ത്രീ ബൈ ടു ആണെന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നോർമലി ക്ലോസ്ഡും നോർമലി ഓപ്പണ്ടും രീതികൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോർമലി ക്ലോസ് ചെയ്ത് നോക്കുക പ്രഷർ പോർട്ടിലെ വരുന്ന എയർ അവിടെ ബ്ലോക്ക് ആയി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ കണക്ഷൻ ഏത് തമ്മില് എയും ആറും തമ്മിലാണ് ഒരു കണക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് അതായത് സിലിണ്ടറിലുള്ള എയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നേരെ ആറില
വീഡിയോയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ത്രീ ബൈ ടു പൊസിഷൻ വാൽവ് അതായത് ത്രീ ബൈ ടു വാൽവിന്റെ പ്രവർത്തനം വളരെ ലളിതമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും വീഡിയോയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉള്ള കമ്പോണന്റുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ടാങ്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് പമ്പ് പിന്നെ അതിന് ശേഷം വരുന്നത് നമ്മുടെ ത്രീ ബൈ ടു വാൽവ് ത്രീ ബൈ ടു വാൽവ് ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം മൂന്ന് പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് പ്രഷർ പോർട്ട് പി വർക്കിംഗ് പോർട്ട് എ പിന്നെ എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് അതിനെ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മുമ്പത്തെ നോട്ടേഷനിലെ കാറായിരുന്നു ഇതിൽ ഇ എന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ വർക്കിംഗ് പോർട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് സിലിണ്ടറിന്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് സിലിണ്ടറിനെ പറ്റി പഠിച്ചിരുന്നു സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് സിലിണ്ടറിലൊക്കെയാണ് വർക്കിംഗ് പോർട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നോർമലി ഇത് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ഈ വാൽവ് അതുകൊണ്ട് പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്താലും അത് വാൽവിൽ എത്തിയിട്ട് ബ്ലോക്ക് ആയി നിൽക്കും ഈ സമയത്ത് കണക്ഷൻ ഏത് തമ്മിലാ വർക്കിംഗ് പോർട്ടും എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ടും തമ്മിലാണ് കണക്ഷൻ ഇനി വാൽവ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഷർ പോർട്ടിലൂടെ വരുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് വർക്കിംഗ് പോർട്ടിലേക്ക് കടന്ന് പിസ്റ്റൺ എക്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യും അത് പുറത്തേക്ക് അത് ട്രാവൽ ചെയ്യും പിസ്റ്റൺ ഇനി അത് ടോപ്പ് സെന്ററിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ആ സമയത്ത് വാൽവിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യിക്കുകയാണെങ്കിൽ സിലിണ്ടറിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് തിരിച്ചു വന്ന് വർക്കിംഗ് പോർട്ടിലൂടെ കടന്ന് എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ടിലൂടെ തിരിച്ച് ടാങ്കിലേക്ക് തന്നെ എത്തും ആ സമയം പ്രഷർ പോർട്ട് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് സിലിണ്ടറിനെ ത്രീ ബൈ ടു വാൽവ് കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ നമ്മുടെ ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ടെക്നിക് ആണ് ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം മുൻപത്തെ ഫിഗറിനെക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുന്നത് ത്രീ ബൈ ടു വാൽവിന്റെ വർക്കിംഗ് കിട്ടുന്നത് ഈ ആനിമേഷനിലൂടെയാണ് അടുത്തത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫോർ ബൈ ടു ഡിറക്ഷണൽ കൺട്രോൾ വാൽവിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ത്രീ ബൈ ടുവിൽ നമുക്കറിയാം ടു ബൈ ടുവിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരെണ്ണം കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പോർട്ട് ഫോർ ബൈ ടുവിൽ ഒരു പോർട്ടും കൂടി കൂടും അപ്പൊ ഇതിന്റെ പോർട്ടുകളുടെ പേരുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പി പ്രഷർ പോർട്ട് രണ്ട് വർക്കിംഗ് പോർട്ടുകൾ എയും ബിയും പിന്നെ ഒരു എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് അങ്ങനെ ആകെ നാല് പോർട്ടുകളാണ് ഒരു ഫോർ ബൈ ടു ഡിറക്ഷണൽ കൺട്രോൾ വാൽവിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ മെയിൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫോർ ബൈ ടു ഡിറക്ഷണൽ കൺട്രോൾ വാൽവ് ഈസ് ഇൻ ആക്ച്വേഷൻ ഓഫ് എ ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് സിലിണ്ടർ അപ്പൊ ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് സിലിണ്ടറിൽ ആക്ഷൻ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വാൽവാണ് ഫോർ ബൈ ടു ഡിറക്ഷണൽ കൺട്രോൾ വാൽവ് ഇനി റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഫിഗർ സെവൻറ്റീൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ഫോർ ബൈ ടു ഡിറക്ഷണൽ കൺട്രോൾ വാൽവിന്റെ വർക്കിംഗ് ആണ് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ വാൽവ് ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് പ്രഷർ പോർട്ടിൽ വരുന്ന എയർ വർക്കിംഗ് പോർട്ട് എയിലൂടെയാണ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് എയും പിയും തമ്മിലാണ് കണക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ബിയും ആറുമാണ് കണക്ഷൻ വർക്കിംഗ് പോർട്ട് ബിയും എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് ആറുമാണ് കണക്ഷൻ എന്നാൽ വാൽവ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ വാൽവ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ കണക്ഷൻ വരുന്നത് പിയും ബിയും തമ്മിലാണ് പ്രഷർ പോർട്ട് പിയും വർക്കിംഗ് പോർട്ട് ബിയും തമ്മിലാണ് അതുപോലെ എയിൽ നിന്നുള്ള കണക്ഷൻ അതിന്റെ ഇന്റേണലി ഡാഷ് ഇട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാക്ക് എയിൽ നിന്നുള്ള കണക്ഷൻ ഇപ്പോൾ കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നത് എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് ആറിലേക്കാണ് ഇപ്പൊ കണക്ഷൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത പോലെ നേരത്തെ പിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്കായിരുന്നു കണക്ഷൻ അതുപോലെ ബിയിൽ നിന്ന് ആറിലേക്കും വാൽവ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് കണക്ഷനായി മാറി അതുപോലെ എയിൽ നിന്ന് ആറിലേക്ക് എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ടിലേക്കും കണക്ഷനായി മാറി അപ്പൊ ഇത് ശരിക്ക് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുക നമ്മുടെ ഒരു ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് സിലിണ്ടർ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാനാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ വർക്കിംഗ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അതിന്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്കും ബി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഒരു സിലിണ്ടറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പൊ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ആ സിലിണ്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് വശത്തെ കൂടെ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുകയും ഈ വാൽവ് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അടുത്തതായിട്ട്
രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് എക്സോസ്റ്റ് കൂടെയാണ് എയർ പുറത്തേക്ക് പോവുക അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫോർവേഡ് ടു വാലുവിൽ നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു അതിന്റെ എക്സോസ്റ്റ് പോകുന്നത് എപ്പോഴും എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ടി കൂടെ ഒരു എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതി കൂടെയാണ് പോവുക അതിപ്പോ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിലും റിട്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിലും രണ്ട് സമയത്തും ഒരേ പോർട്ടി കൂടെയാണ് പുറത്തു പോയിരുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ രണ്ട് പോർട്ടി കൂടെയും രണ്ട് ഓപ്പറേഷന്റെ സമയത്ത് മാറി മാറി അത് എയർ എക്സോസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതിന്റെ മോഷനെ നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതാണ് ഒരു ഫൈവ് ബൈ ടു വാൽവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അത് മാത്രല്ല ഫൈവ് ബൈ ടു വാൽവ് വളരെ സിമ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഇത്രയും കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും വളരെ സിമ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഡിറക്ഷണൽ കൺട്രോൾ വാൽവിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ നമ്മള് ഒരു ഫ്രഷ് ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് സീലിംഗ് ആക്ഷൻ ഇൻ ഡിറക്ഷണൽ കൺട്രോൾ വാൽവ് സീലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു വാൽവിനെ ലീക്കേജ് ഏറ്റവും മിനിമം ആക്കാവുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ സീലിംഗ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോ നമ്മൾ പഠിച്ച സ്പൂൾ വാൽവിലും സീറ്റ് വാൽവിലും എങ്ങനെയാണ് സീലിംഗ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സ്പൂൾ വാൽവിൽ നമുക്കറിയാം അകത്തൊരു സ്പൂൾ ഉണ്ട് അത് നീക്കുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് വാൽവ് ഓപ്പറേറ്റ് ആകുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെങ്ങനെ സീൽ ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അല്ല ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്പൂളിനെ അതുപോലെ ഇതിന്റെ ബോഡിയെയും വാൽവിന്റെ ബോഡിനെയും സൂപ്പർ ഫിനിഷിംഗിൽ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇറെഗുലാരിറ്റികൾ ഇല്ലാതെ ഏറ്റവും മിനിമം വർക്കിംഗ് ക്ലിയറൻസോട് കൂടി നല്ല ഒരു മെറ്റൽ ടു മെറ്റൽ ഫീലിംഗ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് ഏറ്റവും കുറവ് വർക്കിംഗ് ക്ലിയറൻസ് കൊടുക്കുക നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് ഫിനിഷിംഗ് ചെയ്യുക സൂപ്പർ ഫിനിഷിംഗ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കതിൽ പരമാവധി കുറഞ്ഞ ക്ലിയറൻസ് കിട്ടുന്നതും അതുപോലെ നല്ല ഫീലിംഗ് കിട്ടുന്നതും ഇനി അടുത്തൊരു മെത്തേഡാണ് ഒരു സ്ലീവ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യല് അതായത് വാൽവ് ബോഡിയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്ലീവ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ അതുവഴി സ്പൂളും വാൽവ് ബോഡി ആയിട്ടുള്ള ക്ലിയറൻസ് പരമാവധി കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അതുവഴി മെയ്റ്റിംഗ് പാർട്സുകൾക്കിടയിലുള്ള നല്ല സീലിംഗ് കൊടുക്കാനായിട്ടും നമുക്ക് സാധിക്കും അടുത്തൊരു മെത്തേഡ് ആണ് വിത്ത് ഓറിംഗ്സ് ഓൺ ദ സ്പൂൾ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ലിക്ക് ലുക്ക് വർക്കിംഗ് ഓറിങ്ങുകൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ ഫിഗർ ട്വന്റി ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം അതിൽ സ്ലീവ് കൊടുത്തത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹാച്ചിങ് പാർട്ട് ഉള്ളിൽ സീലിംഗ് കൊടുത്തത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ലീവ് സ്ലീവ് കൊടുത്തതായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് പുറമെ തന്നെ കുറച്ച് ഓറിങ്ങുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഓറിങ്ങുകൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് വർക്കിംഗ് ക്ലിയറൻസ് കുറയ്ക്കാനും അതുപോലെ ലീക്ക് പ്രൂഫ് വർക്കിംഗ് എൻഷുർ ചെയ്യാനുമാണ് ഇനി അടുത്തൊരു മെത്തേഡ് ആണ് ഓറിംഗ് മൗണ്ടഡ് ഓൺ ദ ബോർ ഓഫ് ദ ബോഡി ഓൾസോ ഹെൽപ്പ് ഇൻ സീലിംഗ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഫിഗർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിഗർ ട്വന്റി വൺ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലും ഓറിംഗ് ഉണ്ട് ഓറിംഗ് എവിടെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബോഡിയിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഫിഗർ ഓറിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്പൂളുമ്മയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൽ ഓറിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബോഡിയിലാണ് ഇത് രണ്ടും ഈ വാൽവ് സീലിങ്ങിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡുകളാണ് ഇനി അടുത്തൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പ് സീറ്റ് മൗണ്ടഡ് ഓൺ ദ സ്പൂൾ ഓൾസോ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഹാവിംഗ് ലീക്ക് പ്രൂഫ് സ്പൂൾ മൂവ്മെന്റ് ഒരു കപ്പ് ടൈപ്പ് സ്ട്രക്ചർ നമ്മുടെ സ്പൂളിൽ നിന്ന് മൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതുവഴി അതിൽ ലീക്ക് പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ് നമുക്ക് എൻഷോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും വാൽവ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് സീൽഡ് ആവുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സീറ്റ് വാൽവിൽ എങ്ങനെ സീലിംഗ് കൊടുക്കുന്നു എന്നാണ് സീറ്റ് വാൽവില് നമുക്കറിയാം അതിലൊരു പൊപ്പറ്റ് ഉണ്ടാവും സീറ്റ് വാൽവ് പൊപ്പറ്റ് വാൽവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന അറിയാം ഈ പൊപ്പറ്റ് നോൺ മെറ്റാലിക് സബ്സ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും എഫിഷ്യന്റ് മെത്തേഡ് അതായത് നൈലോൺ റബ്ബർ മുതലായ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് ഇതിന്റെ പൊപ്പറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല എഫിഷ്യന്റ് സീലിംഗ് കൊടുക്കാം റബ്ബർ ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ആ സീറ്റില് പാക്ക് ആയിട്ടിരിക്കും അതായത് ഏറ്റവും മിനിമം ലീക്കേജ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം അതുപോലത്തെ രീതിയിൽ പാക്കിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് നോൺ
ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഈ വാൽവുകൾ ഹൈഡ്രോളിക്സ് ന്യൂമാറ്റിക്സ് എന്നീ വിഭാഗം കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ഫിറ്റർ സിലബസിൽ പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള കുറെ ഭാഗങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സംശയം ജനിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന സംശയങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുക അധ്യാപകരെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുക ഞങ്ങളത് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ പല ആവർത്തി പ്രസന്റേഷൻ കാണുക ഷോർട്ട് നോട്ട് കൃത്യമായി തയ്യാറാക്കുക നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളെല്ലാം മാറ്റുക അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണിങ്